Alamak Azri, tadi saya hmm. baru nak bagi alasan. Saya tak boleh lah sebab ruang saya memang duduk apartmen. Memang tempat oh, tinggi. Oh, itu bukan alasan tadi. sebenarnya, Tapi Rina. kita dah ada bukti dah. <laughs> jadi tak ada alasan. Ya, okay. tak ada. Saya, saya nak mungkin Azri kongsikan, uh, mungkin beri perjelasan hmm. kepada ruang kita di studio ini. Okey. Okay, sebab Baik. kalau kita tengok, ya. ini set sofa. Ha. Tapi dihiasi dengan landscape yang ternyata menyegarkan okay. mata. Nak namakan uh, ruang apa <laughs> juga, Azri? Okey, sebenarnya selalu kalau kita tengok landscape, Okay, orang mesti ingat mesti di kawasan taman, Setuju? mesti kawasan halaman, rumah yang besar kan. Mm -hmm. Sebenarnya tak semestinya. Kita kalau kita ada duduk apartmen ke rumah teres pun masih lagi kita boleh menyegarkan kawasan rumah kita dengan hiasan-hiasan uh, pokok seperti ini. Okay, mm -hmm. uh, kita boleh namakan ini sebagai uh, interior landscape lah. Interior. Di mana uh, uh, landscape dalaman. Mm -hmm. okay, cuma pemilihan pokok tu perlu sesuai. Okay, kalau pokok tu uh, perlukan cahaya matahari yang secukup dia maknanya direct sunlight mm -hmm. kita boleh uh, keluarkan dia uh, pada waktu pagi mm -hmm. uh, dan kemudian uh, selepas pukul 10 kita masukkan balik ke dalam oh. rumah memerlukan tahap kerajinan yang tinggi <laughs> ya yeah. nak okay. nak sesuatu yang cantik kita mesti ada usaha jugaklah faham faham ya yeah, sama juga dengan kediaman kita lah macam okay, tu okey baik uh, kalau puan Norintan sendiri kan uh, bagaimana sebenarnya mungkin boleh kongsikan laman ataupun hiasan landscape di kediaman puan Nintan Hmm, saya ni jenis yang suka kayu. Okay. So daripada awal perkahwinan dengan suami pun memang suka jenis-jenis perabot uh, daripada kayu jati. Hmm. Jadi sampai sekaranglah kami memang cuba untuk hiaskan rumah uh -huh. dengan daripada elemen-elemen kayu. kayu macam uh. ada tradisional sikit lah ukiran-ukiran oh, okay. uh, ukiran. uh, Azri adakah yeah. masih uh, dianggap uh, relevan lagi uh -huh. kita menggunakan perabot-perabot kayu untuk hiasan uh -huh. landscape ya yeah, sebenarnya uh, kalau kita cakap pasal trend ni benda ni dia sentiasa berubah okay. betul tak tapi kalau kita nak sesuatu yang evergreen uh -huh. yang malar hijau ialah kayu tu lah kayu uh -huh. tu memang sampai bila pun tak dimakan usia lah maknanya uh, kita, cuma kita perlu pandai mengolahkan dia uh -huh. supaya dia sesuai dengan trend sekarang. Okey, bila sebut tentang trend sekarang, mm -hmm. kalau tadi kita kongsikan uh, bagaimana uh, dapat kita gunakan uh, hiasan uh, dekorasi laman tu menggunakan mm -hmm. sayur-sayuran. Mm -hmm. Tapi nak cerita tentang pokok herba. Okay. Sesuai ataupun tidak kita masukkan dalam dekorasi uh, landscape kita? Okey, sesuai. Sebenarnya kalau tanya sesuai sebab <laughs> sekarang ni kita dah uh, banyak buat uh, kita panggil taman-taman uh, herba ataupun kitchen garden. Mm -hmm. Okey, kitchen garden ni ialah sebahagian kawasan kecil lah di belakang rumah ke di tepi tingkap ke apa ke kita tanam dari jenis pokok-pokok herba lah pegaga daun daun pandan ke apa ke bunga daun selasih mm -hmm. tu semua yang uh, apa tanaman yang kita gunakan seharian okay. uh, pokok cili kita boleh cabut petik je dekat belakang rumah kan tak payah pergi pasar so Betul? tu sebenarnya membantu lah secara mm -hmm. walaupun bukanlah boleh dapat banyak kan <laughs> tapi bukanlah untuk dijual uh, sesak-sesak <laughs> boleh lah guna uh, yeah. macam itulah oh, so, jadi tak salah lah ya tak salah sebenarnya mm -hmm. uh, apa kita boleh gabungkan antara boleh. Okay. Kita boleh gabungkan pokok-pokok uh, herber dan juga tanaman hiasan yang biasa. Uh -huh. Pokok bunga, pokok uh, daripada berdaun hijau daun dan sebagainya. Hijau. Uh, cuma kita perlu tahu tadi lah daripada awal uh, cara penyiram, penyiraman apa uh -huh. benda itu semua itu yang lagi penting. Uh -huh. uh, jenis pembiayaan pokok tu tak kisah pokok tropikal ni pokok yang paling senang kita jaga sebenarnya. Okay. Sebab kita memang hujan dan panas sepanjang tahun. Uh -huh. So memang uh, sesuai lah untuk kita olah dia hmm. dan guna sebaik mungkin. Baiklah. Hmm. Um, Boy Farin sedap. Jadi hmm. melihat di laman sana. Tinggal tak hidangkan uh. makan tengah hari saja. Ya, yeah. <laughs> itulah dia. Tak, tapi kita cukup teruja mendengar perbincangan Rina bersama dengan tetamu-tetamu. Tapi okay, mungkin kita boleh boleh tambah juga lagi. Di mana kalau kita kita, kita lihat sekarang ni uh, apakah trend yang kalau kita lihat tips kepada mereka yang duduk. Saya dengar ada satu istilah vertical garden dan sebagainya. Eh? Tuan Malaysia. Okey. Bias uh, untuk vertical garden sebenarnya uh, trend tu adalah dua tahun lepas. So uh, mm -hmm. and then continue for the right. this year and then uh, future because sekarang kita space tu yang penting. Kita tak ada space. So kita uh, daripada space tu small space. So uh, landscape architect create a new trend mm -hmm. iaitu vertical garden di mana trend-trend uh, tu kita buat dia bukanlah tanah mata dinding kan bukan bukan dia just uh, uh, mungkin dah ada satu sistem di mana pasu diletakkan di besi mm -hmm. and then uh, and kita buat uh, tanam tu sebagai bertingkat-tingkat 
Mm-hmm. And then satu lagi, kita ada satu piping, sistem piping mm-hmm. supaya uh, penghuni ataupun owner rumah tu tidak perlu lagi untuk menyiram. Baik. Ada certain pokok, just kita buka pilih air and then dia rotate je. Okey. Uh, Baik Tuan Razak, ini kita berbaki masa ni. Selalunya kita kalau kita lihat sebenarnya bila cakap pasal landscape ni dia semua umpama seni juga sebenarnya. Seni mendekorasi dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang ni dia letaklah pokok-pokoknya tapi tak menjadi juga seperti mana yang kita lihat dalam studio ni. Okey, jadi sebenarnya mungkin apakah tips kalau kita pokok ada tinggi rendahnya, berbagai warna dan sebagainya, apa tips kepada mereka? Okey. Uh, tip dia senang je, skill. Skill ni mean kita kena ada satu tiga layer pokok. Okay. Contohnya pokok besar Pokok yang paling ah, tinggi, ini, tinggilah ini. pokok tinggi, mm-hmm. and the second layer is a small shrub, mm-hmm. and the third layer is a just a ground cover. Mm-hmm. So, mm-hmm. ketiga-tiga ni kita kena combine semua supaya uh, mereka tak perlu lagi, uh, bila kita combine, ada kita tengok the, the view yang mata kita, ah, visual, kita tu. visual ah. kita masuk tu, benda tu dia jadi semua sama, cantik, mm-hmm. combine je. Ah. Ada skill itu yang penting. Itu yang kadang-kadang bila orang tengok dah susun-susun, berapa kali pun tak menjadi. Tak tapi, menjadi. tapi itu antara, antara orang kata skill-skill ataupun uh, tips-tips asas yes. eh, dalam kita mendekorasi ataupun Betul. menyusun uh, landscape kita. Okey, baik. Rina tu uh, kat sana mungkin ada tips lagi kita nak kongsikan ni. Uh, saya dah banyak tips dah kongsi kat sini ni. Uh. Ah, itulah saya sebenarnya ada satu soalan tapi soalan ni memang saya nak simpan sampai ke hujung. Oh. <laughs> ah, ah, sebab ah, kita sebenarnya bila bercerita ni kadang-kadang ada juga mungkin dari segi ah, kekangan hmm. wang ringgit dan sebagainya. Hmm. Jadi kita boleh ajarkan penonton-penonton kita untuk mereka DIY ada mungkin ah, beberapa dekorasi ataupun hiasan untuk landscape. Hmm. Saya nak bawa Azri, saya hmm. minta maaf ya penonton kita tinggal sekejap. Hmm. Tapi sebenarnya Azri, kita nak ke satu lagi ah, ini ruangan ah, DIY kita hari ini uh, di mana kita nak kongsikan trend terkini untuk dekorasi uh, bersama kita hari ini adalah Syarani Muhammad Ashad betul? Ya, betul apa betul. khabar daripada kita create ya okey kalau tengok dekat sini ya Azri hmm. ini penggunaan uh, pasu Konkrit. Konkrit. Ha, ah, Okey. Uh, sebelum kita nak tanya kepada Azri, mungkin Syarin ini boleh kongsikan dari segi idea bagaimana terhasilnya penggunaan ini sebagai salah satu dekorasi landscape. Uh, sebab kan selalunya kita tengok seramik. Mm-hmm. So untuk mendapatkan lebih uh, konsep yang lebih moden dan lebih pada orang muda. Okey. Uh, so kita suka. Patut sekarang pun trend mid century punya punya Gaya. trend tu dah mm-hmm. dah start balik. So kita ambil konsep tu kita masukkan dalam ni. Wow, ha. satu idea yang bijak sebenarnya. Kalau di hujung sana tengah buat apa tu Syarat ni? Ah ha, itu untuk selalunya proses dia mula dengan ha, menggunakan semen. Mm-hmm. Kita orang letak ha, sedikit pasir okay, untuk dapatkan kita texture. tengok ha, ini pasir ni. jenis apa ni? Ha, ni pasir biasa je. Okey. Pas- Pasal biasa je. Uh-huh. So, uh, ini semen. Sekejap, saya tunjukkan kepada uh, kamera. Semen. Ini semen. Ya. Lepas tu uh-huh. kita kena ada air lah untuk bancuh dia. Uh-huh. Uh, so, dia akan jadi... Sebab Maksudnya, uh. pasal ni dibuat sendiri oleh yeah, anda? Betul. Ya, sebenarnya. sebenarnya. Semua yang kita tengok hari ini, semua dibuat sendiri. Uh, macam buruk okay. kasar. <laughs> <laughs> selalu, selalu, kan, selalu kalau kita pergi ke kedai, dah siap. Betul. Uh, kadang warna dia tu tak sesuai dengan konsep apa yang kita uh, nak. Saya ingat hari ini, Syari, saya ni uh. nak ajar kita macam mana nak dekor. Rupanya uh, tak. nak buat tak. pasu. Daripada pasu, pasu ni kita buat uh. sebenarnya. Okey, okey. Uh, uh, kalau nak buat sendiri tu susah ataupun tidak? Proses dia uh, mengambil masa, mengambil masa uh, lima hari. Lima hari. Okay. Bagi dia kering pun dalam masa 24 hours. Okay. Uh, so untuk proses dia memang memang lima hari lah selalunya untuk hmm. dapatkan tekstur ni. Tapi kita hasil dia uh, uh-huh. boleh kita boleh tengok lah nanti uh, selepas ni. Okay. So, bila kita ini ini mungkin uh, teknik yang pertama. Ini tak teknik pertama simen. Kita buat dulu. Okay kita uh-huh. buat. Patut kita masukkan dalam mold. Okay. Untuk dapatkan bentuk macam ni. Uh, ikut saiz apa lah ya. Ah uh, betul. Okay. Lepas tu. Uh-huh. Uh, kita akan bas ah uh, inilah proses ni apa uh, nama prosesnya cara ni proses sanding dan untuk naikkan tekstur ni untuk bagi ada tekstur uh, keluarkan, keluarkan uh, tekstur itu kelebihannya oh, uh. kita kena dia punya tak ada bukan simen semata so bila hmm. kita ni dia akan naikkan tekstur tergosoklah uh, seperti yang ni. kita tengah tengok dalam video uh. ni itu yeah. dia punya uh, teknik ya eh, proses uh, dia okey baiklah uh. saya fikirkan mungkin ia adalah sesuatu proses yang sangat sangat susah uh. tapi bayangkan uh, dua wanita kecil molek ini boleh mampu buat yeah. untuk hasilkan cantik Apalah sangat Farian Mat. Ha. Apalah sangat. Ha. Tengok saya kan? sampai datang sini saya nak tengok betul-betul ke buat sendiri ni. Itulah. Macam mana Bukan. buat sendiri ni? Ha. Okey, uh, dah kita biarkan dia selepas tu dah siap ha. untuk kita dapatkan tekstur ini. Ha. kita akan shellac. 
Shallot untuk okay. bagi dia permukaan dia uh -huh. uh, kan ni saya. Okey. Ha. Uh, lepas tu barulah kita akan proses mengecat. Hmm, ini kau idea masing-masing uh, lah. Ini kau idea masing-masing lah. Memang cantik sangat. Nah, contoh uh, hasil yang, yang telah dicat macam ni lah. Okey saya uh, angkat sikitlah. Ha uh, uh, ni dicat warna hijau. Ya. Ha. Uh. Nah. Ya. Kan Kas sekarang kan tren-tren macam hipster cafe ya, apa benda tu kan very minimalist. Betul. So, kita tak perlu dah lagi yang kerawang-kerawang berbunga tu semua. Hmm. So orang-orang muda kan memang suka sesuatu yang hmm. yang baru yang ringkas. Ta tapi kan. dia dia saya tengok uh, bila semen macam ni kan uh, hmm. dia juga ada macam elemen industrial eh. Ya. Yes. Hmm. Hmm. Pandai tak? Hmm. <laughs> hmm. <laughs> tapi saya bayang ni dekat depan ada boleh-boleh kita custom kan dia tulis nama Rina. Oh, boleh. Oh, Rina. Hey. 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 <laughs> Okey, ini ada tak kita nak tunjuk atau letakkan uh, pokok kata, dan sebagainya? Apa kata Farin yang cat? Cuba kita bagi oh, Farin yang cat. Oh, okay. <laughs> ini sebenarnya tak boleh, apa saya ni cat. Sila-sila. Okey, okey. Abang Farin, tolong. Okey, sila. Okey, ni. Cat je ikut ni. Cat je. Oh, ya Allah. Okey. Okay. Mungkin dipusingkan, ni, ni Farin, ha. agar penonton nampak. Okey, tak apa okay. macam ni. Ha, saya ya, tunjuk. Okey, ha. okay. mana cat kita ni? Ini, okey. Wah, wow, macam belajar oh, kemahiran, uh, kemahiran hidup kat ni. Sambil tu Azri, eh, kita boleh kongsikan awak. juga. Okay. Uh, dari so, segi eh? warna juga pun memainkan peranan kan? Ya, betul. Uh, bukanlah betul. kita boleh pilih semua warna-warna. Maksudnya ya. perlu ada senada. Ada lah. konsep. Ya, ada konsep, ha, ya. ya Okey. Oh, sebenarnya tak, tak susah ni. Hmm. Ya, tak susah. <laughs> Tapi kita perlu hmm. juga uh, tahu jenis uh, cat yang kita guna ni ialah oh, cat yes. yang untuk tahan air lah juga. Supaya bila kita basuh, kita siram pokok tu, cat tu tak keluarlah maksudnya. Hmm. Ha, sebab selepas habis proses mengecat ni pun ada finishing dia. Kita okay. orang akan spray dia. Saya panjang ha. betul prosesnya. Proses dia sangat. Tak apa tak apa. Panjang. Kalau nak, tahu, uh, hmm. nak lebih lanjut atau nak dapatkan terus kita ke IG. Ke IG kita create. Kita create. Lepas tu uh. kat situ adalah link kalau nak tanya apa-apa. Just Boleh ya? Ha. Selesai masalah. Pilih Betul. je. <laughs> Terima kasih okay, Karani kasih. dan juga pembantunya. Baik. Jom kita jalan. Mm -hmm. Okey, tadi kan sebenarnya soalan yeah. saya yang saya simpan sangat ni kan. Mm -hmm. uh, kita nak kongsikan, tadi dah kongsikan ruangan Aha. lama ni. Tapi uh, ini ha, kita nak terus ke ruang makan kita ini. Uh, mari kita okay. ajak Puan Intan sekali. Uh, jom Puan Intan, uh, mari sesama. Ini ruang yang lebih orang kata. <laughs> Okey, sila-sila. Uh, mungkin uh, kita nak kongsikan. Silakan. Sebenarnya, mm -hmm. okey, bagaimana? Oh, duduk, duduk, duduk. <laughs> saya boleh duduk di sini. Saya kena mengadap sini lah ya. Okey, saya nak tanya, bila kita tengok keadaan macam ni, pasti ramai dalam kalangan mm -hmm. penonton kita akan tertanya-tanya, eh, kalau dah macam ni, kosnya besar nak panggil uh, landscape arkitek. <laughs> Uh, betul Adami juga, Fazani betul juga. Dan juga uh, apa Maniza ni pasti besar belanjanya. Oh, oh. Mereka yang mempunyai bajet yang kecil, bagaimana boleh tak mendapat uh, secantik ini atau sekurang-kurangnya paling minimal lah mendapat hiasan sebegini? Mm -hmm. Boleh, boleh tak? Boleh hmm. sangat sebenarnya. Boleh. Yeah. Okey, dia macam ni sebenarnya kalau kita uh, lantik seorang Saya kena berdiri uh, lah tak puas pula. Okey, tak boleh nampak dia kan. Hmm. Kita sebenarnya kita dapat menjimatkan masa. Okey, lepas tu uh, menenangkan fikiran kita lah. Hmm. Maksudnya kita serahkan tugas tu sepenuhnya kepada uh, kita Bisa. punya kuasa kan. Yang pakar. Ya, pakar. pakar. Buat apa kita pening-pening kepala nak pergi cari pokok ni? Pening jugalah. <laughs> yes. Sebab banyak pokok tak tahu dan uh, juga fungsinya. Yes. Tapi secara jujur, tuan Manizan, berapa bajet minimum? Cita-cita uh, dah ada. <laughs> bajet minimum. Anggaran lah. Anggaran. Ha. Ha. Dari berapa? J jangan bayangkan rumah banglo, ha. tapi bayangkan rumah kediaman yang kecil. Ha -ha. Okey, paling minimum saya rasa RM5,000 itu dah cukup. Ha. Betul lah. RM5,000 dah cukup. Dengar tu, Mari. Itu memang cantik lah tu. Dah, dah. dah cantik. Ha. Because uh, space tu kecil. Okay. So, pokok yang kita kena pilih, biar betul-betul yang bersesuaian. Uh -huh. Lepas tu kita tengok uh, space tu Uh, macam mana and then kita susun tapi yang penting kena pilih yeah. consultant tu ah, kena pilih consultant hmm. juga cik okey tak apa tentang cik. itu kita kena tanya tuan punya rumah <laughs> dan yang pemilik <laughs> kepada landscape sini okey poin tadi kalau kita berbicara mengenai ini tentang kos tentang mendapatkan perkhidmatan consultant dan sebagainya apa pendapat puan sini sebagai uh, peminat landscape dan juga pemilik rumah tu pemilik kediaman tu Hmm, pada asalnya saya hmm. memang tak ada plan pun nak ambil ID. Hmm. Jadi uh, ingatlah buat sendirilah kan. Yeah. So kita pun beli-beli barang. Lama macam 
ada je macam benda tak kena tau. Kurang. <laughs> Kurang. Tak puas. Tak ada end. Jadi sebab tu kita kena lantik ID. Sebab okay. tu saya panggil Azri. Berbangga ah, so... senyum lebar ni. <laughs> Ramai lagi pelanggan ni rupanya. Okey Azri, <laughs> uh, di penghujung perbincangan hmm. ini, yeah. uh, kita dah berbincang dari segi kos, dari segi tips dan sebagainya. Tapi perkara penting untuk mereka yang meminati landscape ini, hmm. apa perkara yang perlu mereka titik beratkan? Satu okay. poin. Uh, yang paling penting sekali lah perancangan. Hmm. Uh, perancangan, okay. Kita mesti uh, merancang dulu apa benda yang kita nak daripada segi bajet, daripada hmm. segi masa kita pun kena rancang juga. Okay. Kalau kita tak ada masa untuk menjaga pokok-pokok ni, kesian dia kan. Hmm. Kita dah buat-buat cantik-cantik, lepas tu ditinggalkan begitu saja. Okay, sayanglah. Sebab tu perancangan tu penting daripada awal. Uh, tapi kalau perancangan kita mungkin uh, kita buat dekorasi tu sikit dulu. Ada hmm. bajet yang ni kita tambah, tambah lagi. lagi. Hmm. Boleh atau tidak? Boleh je. Boleh. <laughs> tak ada masalah. <laughs> tak ada masalah. Ha. Okay. Uh, cuma hari ni kita nak tambah sikit. Kita nak promote sebenarnya selain pada kita makan kat dalam rumah kita juga boleh makan dekat Itulah luar rumah dining. sebenarnya. Hmm. Ha ni Mana salah nanti? satu. Tadi nasi uh, brani. <laughs> <laughs> Tadi pun kita minat ni kayu ni. Ha <laughs> kayu. Baik, kami nak ucapkan Baik. berbanyak-banyak hmm. terima kasih kepada uh, landscape arkitek Adri Fazami kepada Tuan Manizan hmm. dan juga Puan Intan. Syarani di hujung sana tengah sibuk siapkan hmm. uh, pasu konkrit ya. Dan Putri Namarina. Dan hari ini saya kira hmm. uh, memberikan idea yang luas betul, macam betul, kita betul, buka Rina. mata seluas-luasnya ada banyak cara hmm. untuk kita hiaskan kediaman kita dengan konsep dekorasi landscape. Nah, dia tidak lupa tidak lupakan juga Puan Intan yang bersama dengan kita pada hari ini. Okey, jadi jangan risau pasal uh, bajet dan sebagainya. Yang penting pengetahuan, yang penting minat dan ambil tahu kalau tak pasti lagi, berjumpa dengan yang pakar. Ya, yeah, <laughs> bajet boleh bincang. <laughs>